സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ മുപ്പത് യാക്കയുടെ മകനായ ആഘൂറിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്താറ് വാക്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എത്ര ചെറിയുവെങ്കിലും അത്യന്തം ജ്ഞാനമുള്ളവയായിട്ട് നാലുണ്ട് കുഴിമുയൽ ശക്തിയില്ലാത്ത ജാതിയെങ്കിലും അത് പാറയിൽ പാർപ്പിടമുണ്ടാക്കുന്നു പാറ നേടിയുള്ള കുഴിമുയലിൻ്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ധ്യാനിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയില്ലാത്ത ജാതിയായ ഈ കുഴിമുയലിലൂടെ നമ്മെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു ഇവിടെ പാറയാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് അതിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലധികം ആ ജ്ഞാനം ഈ ബലഹീന ജീവിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഉറപ്പുള്ള ഒരു പാർപ്പണം പണിയുന്നതിന് പാറ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണെന്നും തനിക്കും തൻ്റെ കുടുംബത്തിനും പാർക്കേണ്ടതിന് നശിക്കാത്ത ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഭവനം വേണമെന്നും അതിന് നിർബന്ധമുണ്ട് അതിനത് കുഴിച്ചു ഭൂമിയുടെ അധോഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു പാറയിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ കുഴിക്കലാണ് അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ടെത്തുമെന്ന് ഭജനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു അനേക സത്യങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അധോഭവങ്ങളിൽ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ പിശാജ് അവയൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്നും മറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു അത് മറനീക്കി വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു അന്വേഷണ വ്യഗ്രത നമ്മിലുണ്ടാകണം അഥവാ അതിനൊരു പുറപ്പാട് നമ്മിലുണ്ടാകണം പാറ നേടിയുള്ള തിരച്ചിൽ പാറ കണ്ടെത്തിയ കുഴിമുയൽ തൻ്റെ തിരച്ചിൽ അവിടെ നിർത്തും ആ പാറയിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിച്ച് തൻ്റെ പാർപ്പണം പണിയും പിന്നെ വീണ്ടും താഴേക്ക് കുഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കില്ല എന്നാൽ നാമോ ലോകത്തിൽ അനേക നിക്ഷേപങ്ങൾ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ അധോഭവങ്ങളിലേക്ക് നാം വീണ്ടും കുഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഒരിക്കൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പിളർന്ന ജീവനുള്ള ആ പാറയെ ഓർക്കാതെ നാം പിന്നെയും ആ പാറയെ ഉടയ്ക്കും തകർക്കും അവസരം കിട്ടിയാൽ തള്ളിപ്പറയും വെറും നശിച്ചു പോകുന്ന നാണയത്തുട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഭൂമിയിലെ ചെറിയ ജീവിയായ ഈ കുഴിമുയലിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആത്മാവ് വീണ്ടും ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു പാറ കണ്ടാൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നിലേക്കും അതിൻ്റെ കണ്ണും ഹൃദയവും പോകില്ല ആ പാറയിലത് പാർപ്പിടം പണിയും അവിടെ അവനും അവൻ്റെ കുടുംബവും സ്വസ്ഥമായി വസിക്കും അവൻ്റെ ആ സ്വസ്ഥത ആരും തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കില്ല കാരണം അവൻ പണ ഭവനം പണിതിരിക്കുന്നത് ആ പാറയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്മേലാണ് ആ വിശ്വാസ പാറയാണ് അവൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അഥവാ ഭവനത്തിൻ്റെ ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനം അല്ലാതെ മണ്ണിലോ ലോകത്തിലോ ആശ്രയിച്ചല്ല അവൻ വീട് പണിതിരിക്കുന്നത് ആ ജീവി ആ പാറയെ സ്നേഹിച്ചു വിശ്വസിച്ച് അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തി അതിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചത് പണിതു അതിനത് സാധിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ചെറിയ ജീവിക്ക് അത് സാധിക്കുന്നുമെങ്കിൽ നമുക്കും അത് സാധിക്കും അതിനെപ്പോലെ പാറ കണ്ടാൽ നാമം കുഴിക്കുന്നത് നിർത്തണം പിശാജ് നമ്മെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു ഭൂമിയുടെ അധോഭവങ്ങളിൽ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭൂനിക്ഷേമങ്ങളിലേക്ക് അഥവാ ഗുപ്ത നിധികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവൻ ഉപായത്താൽ വശീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുന്ന ഇടം പാതാളത്തിലാണെന്ന കാര്യം മറക്കരുത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ജീവനുള്ള പാറയായ ക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്നേഹത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും പ്രത്യാശയം പണിയപ്പെടുന്നതായിരിക്കട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ പണിയപ്പെടുന്ന പാർപ്പിടം തകർക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയുകയില്ല കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ മരണമോ ജീവനോ ഒന്നിനും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ കെട്ടാൻ കഴിയില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച ആയുസിൽ നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം ഭവനം സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന നിത്യഭവനത്തിനായുള്ള നിക്ഷേപ ഭവനമാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ദൈവനാമത്തിൽ കൊടുത്താൽ അതിനുപോലും പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് വചനം പറയുന്നുമെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്തു മാർഗത്തിന് വേണ്ടി നാം സഹിക്കുന്ന ഞെരുക്കത്തിനും നിന്നേക്കും പരിഹാസത്തിനും ദുഷിക്കും സകലത്തിനും ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഭൂമി രാധോഭാവങ്ങളെ നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് അഥവാ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖഭവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണും മനസ്സും പതിയരുതെന്ന് മാത്രം മണ്ണിൽ പണിയപ്പെടുന്ന മണ്ണിൽ ചേരും ആത്മാവിൽ പണിയുന്ന നശിക്കാതെ നിത്യതയോളം നിലനിൽക്കും കാരണം കെടുന്ന ബീജമായ പുരുഷൻ്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ഇഷ്ടത്താലല്ല കെടാത്ത ബീജമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലത്രേ നാം വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ നീ ജനിച്ചു പാപത്തിൽ നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു പാപത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൻ്റെ ദർഭമുനകൾ നിന്നെ കുത്തിമുറി വേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അക്ഷരീയമായ ശരീരത്തിൽ പോലും നീ ആ വേദന അനുഭവിച്ചു അപവാദി നിന്റെ കാതുകളിൽ സദാസമയം മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നീ പാപിയാണ് ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് നീ എൻ്റെതാണ് ഞാൻ നിന്നെ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ലെന്നൊക്കെ മനസ്സും ശരീരവും ഒരുപോലെ മരവിച്ച് പിശാജിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ കടന്ന് നീ സഹായത്തിനായി നിലവിളിച്ചു ആരും നിന്നെ സഹായിച്ചില്ല നിന്റെ നിലവിളി അഭയാചന ഞാൻ കേട്ടു ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിരുന്നു നിന്നിലൂടെ ഒരു വിശുദ്ധ പ്രജ ഉത്ഭവിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ദൂതനിലൂടെയും ഞാൻ അരളി ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ കണ്ട ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓരോ വ്യക്തികളിലും ഈ വിശുദ്ധ പ്രജ ജനിക്കണമായിരുന്നു നിന്നിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച വിശുദ്ധ പ്രജയ
അതിനാൽ ദൈവം നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അതാണ് ഈ ശോധനയിലൂടെ പോകേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് കയ്പും മധുരവും ചേർത്ത പദ്യോപദേശത്തിൽ നിന്നെ പ്രബോധിപ്പിക്കും ഈ പ്രബോധന മന്ദിരത്തിൽ നിനക്ക് ദൈവീയമായ സമാധാനവും ആശ്വാസവുമാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കാം ഒരു പരാക്രമശാലിയുടെ ബലത്തിൽ നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അതല്ല നിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയുടെ ശക്തി ചോർന്നു പോകുന്നതാണോ ആ പ്രബോധനമെങ്കിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുക അപവാദിയുടെ വ്യാപാര ശക്തിയുള്ള പ്രബോധന മന്ത്രങ്ങളാണവ ഇന്ന് പല ആലയങ്ങളിലും മുഴങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അന്ത്യകാലത്തിലെ മറ്റൊരു സുവിശേഷമാണിത് കാണാനും കേൾക്കാനും പറയാനും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും എതിർ ക്രിസ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണിതൊക്കെ ഇവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രബോധന വിഷയങ്ങൾ പോലും വിശുദ്ധി വേർപാട് നിത്യത തുടങ്ങി യഥാർത്ഥ സുവിശേഷത്തെ വെല്ലുന്നതാണ് ആയതിനാൽ തിരിച്ചറിയാൻ ഏറെ പ്രയാസം ഒരു പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈ വഞ്ചന തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയില്ല എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവവേദന മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരാത്മാക്കളെ അവരുടെ ദുരുപദേശങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വിലയിന പാത്രമായ ഈ ചെറുജീവി പാറയിൽ ആശ്രയിച്ച് പണിത പാർപ്പിടത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരാം ഇതുവരെയും നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രബോധനങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ശക്തി പകർന്നു തന്നില്ലെങ്കിൽ അഥവാ പ്രയോജനമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ വരിക നമുക്ക് ആ മുയലിനോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലയോ മുയല് നീ ശക്തിയില്ലാത്ത ജാതിയായിരുന്നിട്ടും ഒത്തിരി പരിമിതികൾ നിനക്കുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അപകടങ്ങൾ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ പാർപ്പടം പണിത് നീയും നിന്റെ കുടുംബവും എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു മുയൽ മറുപടി പറയുന്നു അല്ലയോ ശ്രേഷ്ഠ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ജാതിയല്ലയോ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും വിവേകവും നിങ്ങളിലില്ലയോ ഞാനൊരു ശക്തിയില്ലാത്ത ബലഹീന ജാതിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു ഈ പാർപ്പടം പണിതിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കഴിവോ മിടുക്കോ കൊണ്ടല്ല പുകഴുവാനോ പ്രാഗൽഭ്യം പറയാനോ ഒന്നുമില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഞാൻ ഉരുവായപ്പോൾ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നോട് കരുണ കാണിച്ച് എന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ച കൃപയുടെ ജ്ഞാനമായ ക്രിസ്തു എന്നോടൊപ്പം പുറത്തു വന്നു ആ ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു വിശ്വസിച്ചുറച്ചു ആ ഉറപ്പുള്ള പാറയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പാർപ്പടം പണിഞ്ഞു എനിക്കത് സാധിച്ചു അഥവാ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായവനാണ് എന്നെ ശക്തനാക്കിയ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ പാർപ്പടം പൂർത്തിയാക്കി ഭൂമിക്കടിയിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ലേ ഭൂമിക്കടിയിൽ അഥവാ ഈ ലോകത്തിൽ അപകടങ്ങളുണ്ട് കഷ്ടതയും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും ഏറെയുണ്ട് ചുറ്റും ചെറുതും വലുതുമായ പാമ്പുകളുടെ മാളങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് ഞാൻ ഈ പാർപ്പടം പണിതിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും എനിക്ക് ഭയമില്ല കാരണം ഈ വീട് ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന പാറമേലാണ് ആ പിളർന്ന പാറയിലാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും വസിക്കുന്നത് ഒരു ശക്തിക്കും ഞങ്ങളെ തൊടുവാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങളെ ആശ്രയവും സങ്കേതവും കോട്ടയും ബലവും ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തു നായനായിരിക്കുന്ന ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിത വലയത്തെ തകർക്കുവാൻ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയുകയില്ല ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ ബലഹീന പാത്രമായ ഈ ജീവി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പണിയപ്പെടേണ്ടത് ഈ പിളർന്ന പാറയിലാണ് അതായിരിക്കണം അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ കെട്ടിടമാണെങ്കിലും അത് തകർന്നു പോകും ഉറപ്പുള്ള ക്രിസ്തു എന്ന പാറമേൽ ആ പാറയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നിന്റെ പാർപ്പിടം പണിയുക പാർപ്പിടം പണിയാൻ നിൽ നിന്ന് നീ ഓരോ കല്ലുകൾ പെറുക്കിയെടുക്കുമ്പോഴും കുറവുകളുണ്ടോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യുക വെട്ടുകല്ല് വെച്ച് തന്നെ അഥവാ നിന്നിൽ തന്നെ കുറവുകൾ തീർക്കുക ആലയങ്ങളിൽ പണിയായുധങ്ങളുടെ മുഴക്കങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല ചിലമ്പന്ന കൈത്താളങ്ങളുടെ കിലുക്കവും അരുത് പകരം കേൾക്കട്ടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ലാവണ്യ വാക്കുകളുടെ മൃദുസ്വരം ആലയത്തിലെ പാർപ്പിടത്തിലെ പുഷ്ടി കൊണ്ട് അനേകർ തിന്നു തൃപ്തിയടഞ്ഞ് മിച്ചം വെക്കട്ടെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകരുത് അനേക അഭിഷിക്തന്മാരെ ഇതിനകം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലഴിച്ച് എൻ്റെ അരുളപ്പാട് അറിയിച്ചു ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കാതുകൾ ഹൃദയങ്ങൾ എൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടും മാനസന്തരപ്പെടാതെ എന്നോട് മത്സരിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയ നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരുടെ മന്ദമായ കാതുകളും തടിപ്പിച്ച ഹൃദയങ്ങളും പോലെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാ സുപ്രസാദ കാലം മടങ്ങി വരിക ഭൂമിയിലെ ബലഹീന ജാതിയായ ഈ മുയലിനെ കണ്ട് ബുദ്ധി പഠിക്കുക നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ നിക്ഷേപം തേടിയുള്ള നിന്റെ യാത്ര അഥവാ തിരച്ചിൽ നിർത്തുക നിന്റെ നിത്യമായ പാർപ്പിടം അതിനുള്ളിലെ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള വാസം ഉറപ്പാക്കുവാൻ നീ ഓടുക ശേഷിച്ച പ്രവാസകാലം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഓടുക ക്രൂശിൽ കിടന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട നല്ല കളനം ലഭിച്ച സമയദൈർഘ്യമേ നമ്